జూమ్ లో వస్తుంది వెళ్ళిపోయాడు జూమ్ ఉందా మీకు ఒకసారి చూడండి వన్ మినిట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు వస్తుందా చూడండి ఇప్పుడు వస్తుందా గుడ్ థ్యాంక్ యూ వాయిస్ క్లియర్ ఉందా ఒకసారి జూమ్ లో వాళ్ళు ఎవరైనా కన్ఫర్మ్ చేయండి లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు వాయిస్ క్లియర్ ఉందమ్మా ఓకే గుడ్ సో నిన్న మనం బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చూసాము గుర్తున్నాయని చిన్న చిన్నవి మనం ఆల్రెడీ ఎప్పుడు ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూలో చూసిన చూసాము బట్ అవి కూడా ఇన్ డీటెయిల్ గా మళ్ళీ మన సిలబస్ లో కవర్ అవుతాయి సిఎంఏ ఇంటర్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవాళ మన ఎజెండా ఏంటి వాట్ ఈస్ ద సిలబస్ ఫర్ ది సిఎంఏ ఇంటర్ ఆర్ సిఏ ఇంటర్ మనకున్నటువంటి అకౌంట్స్ సంబంధించి సిలబస్ ఏముందో అది చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ వీ విల్ గో విత్ ద సిఎంఏ సిఎంఏ ఇంటర్లో ఏం సిలబస్ ఉందో చూసి తర్వాత సిఏలో సేమ్ దీంట్లో ఉన్నాయి దాంట్లో ఉంటాయి వాటి మళ్ళీ సెకండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకుండా ఏవైతే ఎక్స్క్లూజివ్గా సిఏలో ఉన్నాయో అవి చూడవచ్చు ఓకేనా అది వాళ్ళది మన షెడ్యూల్ సో దీంట్లో ఫస్ట్ సిఎంఏ చూసేటప్పుడు ఒక సిఎంఏలో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూజువల్గా మనకి ఏమున్నాయి అసలు ఆ సిఎంఏలో ఉన్నటువంటి ఏం చాప్టర్స్ ఉన్నాయి దాని వెయిటేజ్ ఎంత ఇస్తాడు అనేది యూజువల్గా చెప్తాడు మన మెటీరియల్ స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది ప్రతిసారి సిఎంఏ దాంట్లో మెటీరియల్ తీస్తే ఈ చాప్టర్ ఇన్ని మార్క్స్ కవర్ అవుతుంది ఈ చాప్టర్ ఇన్ని మార్క్స్ కవర్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇంత వెయిటేజ్ అట్లీస్ట్ మార్క్స్ చెప్పలేకపోయినా వాళ్ళు అండే మార్క్స్ పేపర్ ఇస్తే అండే మార్క్స్లో ఇంత వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఇంత వెయిటేజ్ ఉంటుంది అని చెప్పి అది ఫేస్ ఆఫ్ పేజెస్లోనే వాళ్ళు ఇస్తారు సిఎంఏ వాళ్ళు మోర్ ఆర్ లెస్ అది అదేవిధంగా మనకి వస్తాయి ఐఎమ్ సీయింగ్ లెస్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను చూస్తున్నా కాబట్టి మోర్ ఆర్ లెస్గా ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్స్ వెయిట్ వేస్తూ అదేవిధంగా క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది సెట్ చేస్తారు వచ్చి దాంట్లో బట్ మనకు సిఏలో ఉన్నటువంటి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సిఏలో అలాగా ఉండదు సిఏ ఇంటర్ సంబంధించింది అయినా సిఏ ఫైనల్ అయినా కానీ ఏ చాప్టర్ వెయిటేజ్ అంత ఎలాగైనా ఉంటుంది బట్ ఫర్ ది ఫాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసుకుంటే మనము ఒక విధంగా డిరైవ్ చేయొచ్చు సేమ్ యాజ్ సిఎంఏ వాళ్ళు ఎలాగ మనకి అప్రాక్సిమేట్ డివైవ్ చేశారో మనం కూడా అలాగ ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వెయిటేజ్కి మనము ఎరైవ్ అవ్వచ్చు మనం లాస్ట్ పేపర్స్ సెటప్ ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఏందని చూస్తే కాకపోతే సిఏలో ఏంటయా అంటే ప్రతి చాప్టర్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు దట్స్ అ పాయింట్ అందుకనే వాడు కూడా వెయిటేజ్ అనేది మెన్షన్ చేయరు అండ్ ఇట్స్ నాట్ ది ఎథికల్ టర్మ్స్ ప్రకారం అలాగా డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి సిఏ నామ్స్ ఉంటాయి కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్స్ ఆర్ గైడెన్స్ ఆఫ్ ఐసిఏ నామ్స్ ఉంటాయి కదా సో దాని ప్రకారం ఎక్కడ కూడా వెయిటేజ్ ఇలా ఉంటుంది ఇంత ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళ రూల్ ప్రకారం ఉండదు కాబట్టి మనకి ఎక్కడ ఇండెక్స్లో మెన్షన్ చేయరు అది ఇది ఇష్యూ బట్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఒక ఐటెంట్లు ఇప్పుడు సపోజ్ లాస్ట్ మనం ఏ ఐటమ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి ఒక వెయిటేజ్ ఉంటుంది నవంబర్ చూసాము ఇంకో చాప్టర్కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఇచ్చి ఉంటారు అంతకుముందు చూసాము అనుకోండి ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు మిస్ అయిందో నవంబర్లో పోయిన మేలో దానికి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఇచ్చి ఉండొచ్చు కాబట్టి అలాగ మనం దేన్ని కూడా మెటీరియలైజ్ చేయలేము బట్ ఆల్ చాప్టర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సో మనం సిఎంఏ చూసుకున్నా కూడా సిఎంఏ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రతి దాంట్లో వాడు వెయిటేజ్ ఇచ్చినా కానీ యాజ్ అన్ యావరేజ్ మనం పర్సంటేజ్ చూసుకుంటే ఆల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ కాకపోతే స్టూడెంట్స్కి ఏం చేస్తారు ఏవైతే తక్కువ వెయిటేజ్ మనకు కనపడ్డాయో లేదంటే మనకు కొంచెం హార్డ్గా అనిపించినాయో అవి చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లాగా మనం వదిలేయచ్చు కదా ఒకటో ఆర్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా మనకి దాంట్లో లీ గివప్ చేసేసి మిగిలిన చదువుకునేది సరిపోతుంది అన్నట్టుగా గివప్ ఇస్తారు అందువల్ల అబ్జర్వ్ చేయరు అంతే కాకపోతే అన్ని చాప్టర్స్కి అదే ఇంపార్టెన్స్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్సే ఉంటుంది సిఎంఏలో కూడా మనం కవర్ చేసేది ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చదువుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాప్టర్స్ కవర్ చేయాలి వీక్గా ఉన్నదని ఇంకా బాగా చదువుకోవాలి ఎందుకంటే వీక్గా ఉన్నది బాగా చదివితే సేమ్ అదే వస్తుంది మనం ఏదైతే హార్డ్గా ఫీల్ అయ్యామో కష్టంగా అనిపించిందో సేమ్ చాప్టర్స్ సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మన ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో అందుకనే ఈ కోర్సెస్కి అంత వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఎగ్జామ్స్ అంటే అదొక రకమైన భయము పేపర్ సెటప్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది సిలబస్ చదువుకోవాలంటే ఇబ్బంది చదువుకున్నది రాదంట ఇలాంటి భయాలు ఉంటాయి బట్ ఏంటంటే మనం వదిలేసింది రాలేదు అది నీ తప్పు సిలబస్లో ఉంది కదా సిలబస్లో
సిన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆల్సో కవరింగ్ ఫర్ ది సిఎంఏ కాబట్టి సిఎంఏ రాస్తున్నారు కాబట్టి మన స్టూడెంట్స్ అందరూ సో సిఎంఏ ఫస్ట్ చూసి తర్వాత సిఏలో బ్యాలెన్స్ ఏవైతే ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయో ఆర్ సిఎంఏ కాకుండా ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉన్నాయో ఆ చాప్టర్స్ ఏంటి అని చెప్తాను చేస్ట్ ఫస్ట్ మనం సిఎంఏ తీసుకున్నాం అనుకోండి అకౌంటింగ్ ఫండమెంటల్స్ సిఏ ఫౌండేషన్ ఆర్ సిఎంఏ ఫౌండేషన్లో ఉందా చదువుకున్నారా అమ్మాయి అట్లయితే నేను చెప్పవచ్చు లేదు ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఓకేనా చాప్టర్ స్కిప్ చేసేయచ్చు మొత్తం స్కిప్ చేసేయచ్చా నో ఎందుకని నేర్చుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ సిఏ ఫౌండేషన్ ఆర్ సిఎంఏ ఫౌండేషన్లో మళ్ళీ ఎందుకని వద్దు మళ్ళీ ఒకసారి రికాల్ చేసుకుందామా గుడ్ రికాల్ చేసుకుందామని కాదు కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడు మనం సిఏ ఫౌండేషన్ ఆర్ సిఎంఏ ఫౌండేషన్లో నేర్చుకున్నప్పుడు ఏంటంటే జనరల్ ఎంట్రీ అయినా మనం చెప్పాము కదా జనరల్ ఎంట్రీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ సింపుల్ జేవీ పాసింగ్ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ మనం కొంచెం మెచ్యూర్ అయ్యాము కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయ్యాం కాబట్టి ఒక స్టేజ్ ఆఫ్ సిఏ ఫౌండేషన్ ఆర్ సిఎంఏ ఫౌండేషన్ క్రాస్ చేసి ఒక మైల్ స్టేషన్ మైల్ స్టోన్ కంప్లీట్ చేసి వచ్చాము కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎంచుతాడు ఇంకా కొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళి ఇంకొంచెం క్రిటికల్గా ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్ బట్ కొంచెం క్రిటికల్గా ఉండే ఇస్తారు అక్కడ ఏదన్నా ఒకటి కవర్ చేయని చిన్న చిన్నవి ఏమన్నా ఉంటే రూల్స్ కానివ్వండి ఎడిషనల్ పాయింట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్లో అవి మళ్ళీ ఇక్కడ కవర్ చేస్తాం సో అప్ టు సిఏ ఇంటర్ ఆ సిఎంఏ ఇంటర్ లోపు అకౌంట్స్ ఫండమెంటల్స్ అనేవి కంప్లీట్ కవర్ చేస్తారు ఇంకా ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉండదు దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట సో ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నాము అది ఆ బేస్ వస్తేనే ఇప్పుడు నేను మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేసాము అదంతా అవి తెలిస్తేనే మనకు ఫర్దర్గా ఈజీ ఉంటుంది కదా దాని బేస్ మీదే మొత్తం అకౌంట్స్ ఉంటుందని కదా అలాగనే మళ్ళీ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఒకసారి ఇక్కడ కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ చేస్తే దాన్ని బట్టి స్టూడెంట్స్ కూడా నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ కానీ వాళ్ళ సిలబస్ వాళ్ళ బేస్ మీద ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆ చాప్టర్ ఫండమెంటల్స్ దీంట్లో ఏమంటే బేసిక్గా ఆల్ ఉంటాయి జర్నల్స్ జనరల్ ఎంట్రీ లెజర్స్ చిన్న చిన్న లెజర్స్ ఎక్స్ట్రా లెజర్స్ కొన్ని కొన్ని మనం చూడనివి కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కొన్ని కొన్ని మారుస్తూ ఉంటాయి అనమాట సిలబస్ దీంట్లో అది కవర్ అయ్యేది సో ఈ కవర్ అయ్యేది ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వెయిటేజ్ అని చెప్తాడు కానీ ఎప్పుడో రేర్గా ఒకసారి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఇచ్చారు ఈజీగా ఉంది పేపర్ అని చెప్పి కొంతమంది చెప్పాలనుకుంటారు అలాంటి ఈజీ పేపర్ అని అంటారు కదా ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ బట్ ఏంటంటే ఎక్కువ కవరేజ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటివి మనకు తెలిసినవి మనం బాగా చేయగలిగినవి చదువుకున్నవి మనకు వచ్చినప్పుడు ఈజీ పేపర్ అనిపిస్తుంది అలాగే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మార్క్స్లో కూడా ఇచ్చారు అన్నిటిని కవర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది కూడా మనం ఈజీగా కవర్ చేస్తాం అవుతుంది సో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అది సో దీంతోపాటు మీకు మేజర్గా ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి సార్ ఎన్ని గంటలు ఆ ఎన్ని రోజులు కవర్ చేస్తారు మాకు ఒక్కో చాప్టర్ అనేది మీ అందరి యొక్క డౌట్ కదా అంతేనా సో అది ఇప్పుడు చెప్తా మనం అడిషనల్గా దీంట్లో నేర్చుకునే ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే మూర్ ఆర్ లెస్గా ఎన్ని అవర్స్ పడతాయి ఒక్కొక్క చాప్టర్స్కి ఎన్ని ఎన్ని గంటలు పడవచ్చు ఆరు ఎన్ని డేస్ పడవచ్చు యావరేజ్గా మనం డైలీ టూ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కౌంట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కవర్ అయింది కదా దీనికి ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ అలా పడుతుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ మనం కవర్ చేసామంటే చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకేనా సో అది మన ఎజెండా ఫర్ ది ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇంకా నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూస్తే స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవి స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఎందుకు స్పెషల్గా ట్రాన్సాక్షన్ చేశారంటే వీటి ఒక ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకు కొంచెం కాంప్లెక్సిటీగా ఉంటుంది ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఇప్పుడు మనం నిన్న మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్స్లో ఒక పేమెంట్ చేయడము పేమెంట్ తీసుకోవటము లేదంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకా రావటము ఎసెట్ క్రియేట్ చేయటము పాస్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాఫిట్ అనలైజ్ చేయటము లాస్ అనలైజ్ చేయటం అలాగే చూసాం కదా అలాంటి వాటిలోనే ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తే వాటి ట్రీట్మెంట్ కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ ఇన్డెప్త్గా ఉంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి వాటికి సంబంధించి సపరేట్గా మనకి డిస్క్రైబ్ చేసి చెప్పారు దాంట్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూసాం అనుకోండి బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కన్సైన్మెంట్ జాయింట్ వెంచర్స్ ఇప్పుడు జాయింట్ వెంచర్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట సపరేట్గా ఉంటాయి సో వాటికి ఎలాగ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి మనం కన్సైన్మెంట్ అనేది ఒక సపరేట్ కన్సైన్మెంట్ సంబంధించి ఇప్పుడు మనం గూడ్స్ అని అట్ అని ఇట్టని మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ వాటికి కన్సైనారు కన్సైని ఇలా ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళకు
బట్ ఏం పర్లేదు మనం స్లోగా అయినా చూసి అర్థమవుతుంది ఈజీ చాప్టర్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలానే మీకు కూడా రేపు వన్స్ ఒకసారి క్లాస్ విని నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ రివైజ్ చేసినప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ చూసుకున్నాక బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకుంటే మీరు ప్రిపరేషన్ అయ్యేటప్పుడు అరే ఇంత చిన్న చాప్టరే కదా ఈజీ చాప్టర్ బాగా నేర్చుకోవచ్చు మనం అని అనిపిస్తుంది బట్ క్లాస్ వినేటప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటుంది కాబట్టి మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా వినాలి ఈ మూడు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే జాయింట్ వెంచర్ ఈజీ మనం చెప్తాం ఈజీ అయిపోతుంది బట్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కన్సైన్మెంట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా అనిపిస్తాయి మనం కరెక్ట్ మైండ్ అక్కడ అప్లై చేయకపోయినా లేదంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోయినా కానీ ట్రిక్కీగా అనిపిస్తాయి కాబట్టి ఈ క్లాస్ అయిపోయినప్పుడు మనం బీ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉండాలి అలా అని చెప్పి మిగిలిన అవసరం లేదు అన్నట్లే సార్ అని చెప్పి అనుకోవద్దు అనేది కాన్సన్ట్రేట్గా ఉండాలి ఇవి ట్రిక్కీ ట్రిక్కీ పాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉండి చెప్తున్నాం అనేది చూసుకోవాలి ఓకేనా అది అది నెక్స్ట్ వస్తే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నేను ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏం చెప్పామా ఆ మచ్చి దీనికి అవర్స్ చెప్పలేదు కదా పైనటువంటి వాటికి పై ఫస్ట్ ఇది ఎలాగో పదిహేను గంటలు పదహారు గంటలు పడతాయి అన్నాము సేమ్ యాజ్ ఇస్ దీనికి కూడా కాబట్టి కొంచెం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ పడుతుంది వెయిటేజ్ తక్కువైనా కానీ కొంచెం మీకు అర్థం అవడానికి ట్రిక్కీగా ఉంటాయి అని చెప్పాను కదా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువ చేస్తాం ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే మనం త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మీరు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి చూసారు జనరల్ ఎంట్రీస్కి లెజర్స్కి పోస్టింగ్స్కి ప్రిపరేషన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపరేషన్స్ ఇవన్నీ చూసుంటారు కాబట్టి మనం కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్తాం కాబట్టి అది తక్కువ అవసరం బట్ ఇక్కడ వెయిటేజ్ తక్కువ ఉన్నా కానీ వీటికి కొంచెం మీకు న్యూగా ఉంటాయి కాబట్టి కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం ఎక్కువ అవర్స్ తీసుకుంటాం దాని తర్వాత వచ్చి ప్రిపరే ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే నేను చెప్పామా ఏంటి ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ పిఎండల ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంటా రెండు ఒకటేనా ఓకే నాకు పిఎండల్ అంటే తెలీదు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటే తెలుసు నెక్స్ట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఇంకోటి ఏదో చెప్పాను మర్చిపోయారు కదా సో ఒక సెట్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి పబ్లిక్ కంపెనీస్కి ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాయని చెప్పాను ఒక షార్ట్ కట్ రాసా ఎస్ అందుకనే రాసుకోమన్నా ఎస్ఓఐసి అనే చెప్పా కదా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఇన్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ టోసి ఎలిమెంట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే చిన్నది ఏదన్నా చెప్పనా షార్ట్ కట్ లాంటిది ఎలిమెంట్స్ గుర్తుంటాయి ఆబ్వియస్గా అసెట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైబిలిటీస్ ఎందుకంటే మనం కళ్ళు తెరిచి కళ్ళు మూసినా అయ్యే చూడాలి లైఫ్ లాంగ్ ఈ కామర్స్ ఫీల్డ్ అంటేనే మనము ఇక బ్యాలెన్స్ షీట్ని పిఎండల్ని అదే అనలైజ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అది గుర్తుంటాయి బట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిందా గుర్తుండాలి సార్ అంటే డీలర్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి అందరు చెప్పేదే ఇది చాలా మంది చెప్పుంటారు మీకు డీ వచ్చి సపరేట్గా మనం డివిడెంట్ డ్రాయింగ్స్ గురించి చెప్పుంటారు మిగిలినంతా ఇంకా మనకు తెలిసిందే ఎస్హెచ్కి ఎక్స్పెండిచర్స్ కాదు అందరు చెప్తారు ఈ షార్ట్ కట్ అందుకని నేను డీల్ చేయలేదు చిన్నదే కాబట్టి ఎవరైనా ఇచ్చే షార్ట్ కట్టే కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఈ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో మనం చూసేది ఏంటంటే మీకు విన్న బ్యాలెన్స్ షీట్ పిఎండల్ అనేది చెప్పాము ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి దాని ప్రిపరేషన్ ఏంటి అదంతా కూడా దీంట్లో చూస్తాం అలాగనే కొన్ని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి ఎలా చేయాలి ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కొక్కలా చేస్తాం ట్రీట్మెంట్స్ అంటే అకౌంటింగ్ సేమే బట్ ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ బట్టి ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి ట్రాన్సాక్షన్స్ని ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇస్తాం అనేది మారుతుంది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ చాప్టరు మనకు కూడా అవర్స్ ఎక్కువ పడతాయి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఓకేనా మనకు ఆల్మోస్ట్ పదిహేను రోజులు అలా పడుతుంది ఈజీగా ఈ చాప్టర్ మనం చెప్పుకుంటా పోతే ఓకేనా డైలీ టూ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వేసుకుంటే మినిమంలో మినిమం పడుతుంది ఓకేనా సో కాబట్టి అది దాని తర్వాత మనం పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ అందరూ ఇట్స్ ఏ యాక్చువల్లీ మనకి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇప్పుడు సిలబస్లో ఐ మీన్ అలాగనే పెద్దది సిలబస్ వైజ్గా చూసుకుంటే ట్రాన్సాక్షన్ వైజ్గా చూసుకుంటే చాలా పెద్దది అనమాట ఎందుకు సార్ పెద్ద అండి దీనిలో చాలా ట్రైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ వన్ బై వన్ చూసుకుంటా పోతాం అసలు పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏంటి పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ ఎందుకు వచ్చాయి పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి దాంట్లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఒక దాని యొక్క బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఏమేమి మినిమం ఉంటాయి మెయింటైన్ చేయాల్సినవి లెజెస్ చిన్న చిన్న లెజెస్ మనం కొంచెం మారుతాయి అన్నిటిలో చూసుకుని బేసిక్ లెజెస్కి దీంట్లో ఉండే కొంచెం బేసిక్ లెజెస్ ఎడిషనల్గా రావచ్చు అవి ఎందుకు వచ్చాయి వాటిని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం పోస్టింగ్ ఈజీయే కానీ
ఓకే అదే డిఫరెన్స్ బట్ వర్కింగ్స్ అనేవి పెద్దగానే ఉంటాయి టైం పడుతుంది లెజ్జేసుకొని ఎక్స్ట్రా ఓపెన్ చేయాల్సిన దానికి చాలా ఉంటాయి దాన్ని ట్యాలీ చేయాల్సింది ఉంటుంది ట్యాలీ ఎలా పోవాలి అయితేనే కరెక్టా అవ్వకపోతే కరెక్టా ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్లో అది ఎంత వడ్డీకి వదిలేయచ్చు ఈ చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఒక దాన్ని ట్యాలీ చేయలేకపోయినా లెజ్జెస్ ఇన్కంప్లీట్గా ఉండి టైం మిగలక ఎగ్జామ్లోనో లేదంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలా లాస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలా ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అసలు ఈ దీన్ని ఎలాగ నేను ట్రీట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అని చెప్పాను నేర్చుకుని వెళ్తే మార్కులు వస్తాయి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ కో సిక్స్టీన్ మార్క్స్ కో టెన్ మార్క్స్ కంపల్సరీ ఇస్తాడు ఈ ఒక్కొక్కసారి టూ టైమ్స్ కూడా ఇస్తాడు ఒక సెక్షన్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఒకసారి ఇస్తాడు ఎయిట్ మార్క్స్కి ఇంకోసారి ఎక్కడో మళ్ళీ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ కో ఎయిట్ మార్క్స్ కో టెన్ మార్క్స్ కూడా ఇస్తాడు టూ త్రీ టైప్ ఆఫ్ రెండు డిఫరెంట్ నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చేసి చేయమంటాడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చి అదన్నీ చేయమంటారు అనమాట సో అలాగ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ఎలాగ మనం అప్లై చేసుకోవాలనేది కూడా చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఎక్కడ బట్టి వదిలేస్తే అట్లీస్ట్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇప్పుడు పది మార్క్స్కి ఇచ్చారు టెన్ మార్క్స్కి ఇచ్చారు అనుకోండి మనకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది సో ఓకే సార్ నేను ట్యాలీ చేయలేకపోతానేమో నాకు టెన్షన్ వస్తుంది మళ్ళీ టైం అయిపోతుంది ఇంకో సమ్మెకి వెళ్ళాలి మళ్ళీ మనము ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ మిగిలి ఉన్నాయని రాసేటప్పుడు సో అప్పుడు ఎలాంటి దేశం దీని మీద టేక్ కాల్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలి ఎంత మటుకు ఆ ప్రాబ్లం చేసి మనం అక్కడతో వదిలేసినా కానీ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వస్తాయి పది మార్క్స్ ఒక ఆరో ఐదో ఏడో ఎనిమిదో ఎలా గెయిన్ చేయొచ్చు ఇదంతా కూడా చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను మళ్ళీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను ఏవైతే మధ్య మధ్యలో మన చిన్న చిన్న టిప్స్ కానీ సలహాలు చెప్తున్నానో మళ్ళీ ప్రిపరేషన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సిలబస్ మళ్ళీ ఒకసారి సమరైజ్ చేస్తాం ఓకేనా కాకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తే మళ్ళీ రాసుకుంటారు ఏ చాప్టర్ ఆ చాప్టర్ రాసుకున్నాం అనుకోండి ఈజీ అవుతుంది అందరి తోట ఎలా ఉంటుంది అంటే అన్ని ఒకసారి రాసుకుంటే టిప్స్ ఈజీ ఎగ్జామ్ అందరికి వెళ్ళేటప్పుడు చూసుకోవచ్చు అనుకుంటాం కానీ ఇప్పుడే రాసుకున్నాం అనుకోండి నా సజెషన్ ఏంటి నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ చాప్టర్ తీస్తావో సార్ ఇది చెప్పాడు కాబట్టి మనం ముందర ఈ టిప్కి అట్లీస్ట్ ఈ స్టేజ్ బట్టికి మనం ఈ చాప్టర్ నేర్చుకుంటేనే మనం పాస్ అవుతాం రా లేదంటే పాస్ అవ్వమని మైండ్ సెట్లోకి వస్తుంది అందుకోసం ఏ చాప్టర్ దగ్గర ఆ చాప్టర్ రాసుకోవాలి ఓకేనా అది సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాము ఇంపార్టెంట్గా ఫస్ట్ పాన్షిప్స్ నోట్ పెడ పోయింది సరే ఓకే సో పాన్షిప్ దాన్ని చూస్తే అది అయిపోయింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్కి వచ్చామనుకోండి ఇవన్నీ మీకు కొంచెం కొత్తగా అనిపించి ఉండొచ్చు లీజింగ్ అంటే ఏంటి బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ అనేది ఏంటి మూవ్ అవట్లేదా నాన్న ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు చూడనా అవుతుందా అవట్లేదా మీకు జూమ్ లో వన్ సెకండ్ అన్న చూద్దాం మీకేం కనపడుతుంది అన్న జూమ్ లో ఫస్ట్ బ్లాంక్ పేజ్ కనపడుతుంది ఏ పేజ్ కనపడుతుంది ఓకే ఇప్పుడేం కనపడుతుంది చేంజ్ అయిందా ఎస్ యా ఓకేనా సో గుడ్ నాన్న థ్యాంక్ యూ సో మనం చూసి ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్స్ట్రా ఎక్కడున్నామంటే పాన్షిప్ దాకా అయిపోయింది అన్న ఓకేనా పైన ఇవి జస్ట్ ఇది మనం సిలబస్ చేస్తున్నాము ఓకే కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా మీకు జూమ్లో వాళ్ళకి పేపర్ కనపడకపోయినా అర్థమై ఓకే డన్ సో మన నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అయితే ఇక్కడ మనము సెక్షన్ ఈ దగ్గర ఉన్నాము ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి అని చూస్తున్నారు కదా మన మెటీరియల్స్లో సేమ్ ఇలానే ఉండకపోవచ్చు ఆరు ఉండొచ్చు మీ కన్వీనియంట్ కోసం మనం ఎలాగ అప్రోచ్ అయితే ఏ అప్రోచ్లో వెళ్తే బాగుంటుంది మీకు కూడా ఈజీ అయ్యి ఎగ్జామ్కి ప్రిపరేషన్కి మన టీచింగ్కి అన్నిటికి కూడా కన్వీనియంట్ ఉంటుందో ఆ కంఫర్టబిలిటీని బట్టి మనం మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసాం ఒక ఎగ్జాక్ట్కి ఇదే ప్రొజెక్షన్ ఉండాలని లేదు ఇదే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఆ మెటీరియల్ ఉండి కూడా నేను మీకు బోర్డు మెటీరియల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మళ్ళీ బోర్డు మెటీరియల్ నుంచి నాకేమైనా మిస్ అయినాయా మళ్ళీ సార్ అన్నీ చెప్పాడా లేదా అని పోయి చెక్ చేసుకుంటారు పిల్లలు చాలామంది అప్పుడు మీకు టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదని మీరు చెక్ చేసుకోవడంలో గుడ్ పాయింటే తెలుస్తుంది ఏమున్నా ఏం లేవని బట్ ఆ టైం వేస్ట్ కూడా అవ్వకూడదని ప్రీషియస్ టైం కాబట్టి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మనం మూవ్ ఆన్ అయితే లీజింగ్ బ్రాంచ్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ అకౌంట్స్ ఎక్సెట్రా దీంట్లో అసలు లీజింగ్ అంటే ఏంటి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం మనం ఎందుకు కంట్రోలర్షిప్ గ
పర్చేజ్ చేస్తే బెస్ట్ అని చెప్పి కంట్రోల్ షిప్ గురించి చెప్పాం కదా సో ఆ లీజింగ్ తీసుకునే కాన్సెప్టే మనం ఇక్కడ లీజింగ్ కింద నేర్చుకుంటాం సో ఆ లీజింగ్ తీసుకుంటే ఎలా అకౌంట్ చేయాలి నేను టక్క 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 చెప్పే కదా ఈ డెసెట్ మెయింటైన్ చేయాలి ఈ లీజ్ లెవెల్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ ఇయర్ పే చేస్తే అది మళ్ళీ ఎక్స్పెండ్ ఇచ్చి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి బ్యాంక్ పేమెంట్ చేయాలి క్యాష్ పేమెంట్ చేయాలి ఇలా చెప్పొచ్చే కదా సో అటన్నిటికి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎంత వాటికి క్రియేట్ చేయాలి దాన్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి స్టాండర్డ్స్ ఏంటి కంప్లైన్సెస్ ఏంటి అని చెప్పి ఈ చాప్టర్ మొత్తం చూస్తాం అది లీజ్ అకౌంటింగ్ ఆ లీజ్ని ఎలా అకౌంట్ చేయాలి అనేది ఇది దీనికి సంబంధించి కూడా ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది మన సిలబస్లో ఉన్నంతవా మనం కవర్ చేస్తాం ఫైనల్ స్టేజ్లు ఇంకా బాగుంటాయి ఇండియన్ ఏస్లో ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్ ఏంటి లీజ్ లైబిలిటీ గురించి దీని గురించి ఉంటుంది బట్ లీజ్ అకౌంటింగ్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఇక్కడ ఫైవ్ ఫోర్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా సార్ అన్నిటి నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయా మాకు ఎగ్జామ్లో రావా ఇవి కూడా అడుగుతారు ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ డీటెయిల్గా సార్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు కనీసం ఒక ప్రాబ్లం వస్తుందా ఆ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆ నాలుగు వస్తాయని కూడా స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉంటాయి అన్నీ వస్తాయి అన్ని చాప్టర్ నుంచి వస్తాయి అన్ని చాప్టర్స్ నేర్చుకోవాలి అన్నీ చదువుకోవాలి ఓకేనా ఎండ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ సిలబస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చాప్టర్ వైజ్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో కూడా చెప్తా ఫస్ట్ ఏది ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు సెకండ్ ఏది ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఏంది అని కూడా అప్పుడు చూద్దాం బట్ ఫస్ట్ నుంచి మనకు గోల్ ఏమి ఉండాలి ప్రతి చాప్టర్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్సే ప్రతిదీ బాగా చదువుకోవాలి ఏ డే ఏ డే కా డే రివైజ్ చేయాలి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అది మన గోల్ ఓకేనా సండ్ మీ ఇంకో రోజు ప్రిపేర్ చేసి రోజు రివైజ్ చేసి దాంట్లో ఏంటి ప్రతి లెక్చర్ వచ్చి నాది ఫస్ట్ చదవండి బాగా చదవండి అని చెప్తారు కదా ఎవరైనా యూజువల్గా అదే చెప్తారు మనకు కూడా అదే అనిపిస్తుంది పది సార్ అలాగే పెడతారు మీరు ఎలాగైనా చదువుకోండి అట్ లాస్ట్ లాస్ట్కైనా మన అకౌంట్స్ తీయండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏది చూడాలంటే సబ్జెక్టు మన ఫస్ట్ ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి డేలో రివైజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు డ్రై సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి డ్రై సబ్జెక్ట్ చదవండి అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ మైండ్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కాబట్టి డ్రై సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ బండి స్లోగా నడుస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత అకౌంట్స్ అనేవి మీరు ఏ టైంలో తీసినా ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్స్ ఒకటి మీరు అందరు బిలీవ్ చేయని విషయం ఏంటంటే కాస్టింగ్ ట్యాక్స్ కూడా ఏ టైంలో తీసినా కానీ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఈజువల్గా ట్యాక్సెస్ కూడా మనం ఎప్పుడు తీసినా కానీ మంచి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది చిన్న చిన్న కాస్తాలు రోజు వచ్చేసింది నాకు సమ్ ఈజీగా వచ్చేసి ట్యాక్స్ క్యాలకులేషన్ ఈజీ చేసా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట మనకి కాబట్టి అలాంటివి లాస్ట్ డేలో మీరు పొడుగోబోయే మందలో బిఫోర్ డిన్నర్ అలాగే చూసుకోండి మార్నింగ్ సెక్షన్ రివైజ్ చేసేటప్పుడు డ్రై సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా లా వచ్చి ఎథిక్స్ ఆడిటింగ్ మేనేజ్మెంట్ త్రీ రీ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ కాస్టింగ్ అని వాటిలో త్రీ చాప్టర్స్ ఉంటాయి అలాంటివి ముందరు పెట్టుకోవచ్చు అలాగా ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఈ లీజింగ్ అనేది అర్థమైపోయింది బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ ఇంక్లూడింగ్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మీకు కాన్సెప్ట్ కొత్త కదా అసలు బ్రాంచ్ అనే అకౌంటింగ్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అనేది నేర్చుకుంటాం ఫస్ట్ దీంట్లో ఓకేనా ఆ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ వచ్చిన దానికి దాన్ని ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అసలు అలానే ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము అసలు బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలా వద్దా మ్యాండేటరీయా ఆప్షనలా ఏంటి ఆ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్లో ఎలాగ మెయింటైన్ చేస్తారు దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు అసలు బ్రాంచ్ అనేది ఏది బ్రాంచ్ అవుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం ఒక కంపెనీ పెట్టారు హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ ఒకటి ఫామ్ చేసాం మనము దానికి మళ్ళీ గుంటూరులోనో మనోడు బాబట్ల దగ్గర కాబట్టి నేను కూడా గుంటూరు కాబట్టి గుంటూరులో ఒక బ్రాంచ్ పెట్టాం ఓకేనా సో ఆ బ్రాంచ్కి అసలు అక్కడ కూడా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు అది బ్రాంచా ఇది బ్రాంచా లేదు రెండు బ్రాంచ్లేనా కదా ఏదైనా సినారీ అవ్వచ్చు ఓ హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచా లేదంటే అది బ్రాంచ్ అవుతుందా రెండు బ్రాంచ్ అవుతాయా ఏంటి అనేది ఇలాగ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళుగా వెళ్ళి దాని ఒక సో రెండు బ్రాంచ్ అనుకో ఎలా అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఒకటే బ్రాంచ్ అయితే దానికి మెయింటైన్ చేసి దీనికి అవసరం లేదా ఆరు దీన్ని మెయింటైన్ చేసి దానికి అవసరం లేదా ఎలాగా ట్రీట్మెంట్ ఎలాగా ఏం చేస్తామనేది నేర్చుకునేదే బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ అలాగే డిపార్ట్మెంట్స్ ఇప్పుడు బ్రాంచెస్ అనేవి ఒక సెటప్ ఎలా చేసాము డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటే డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంటింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఈ డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ చూసి కాస్టింగ్లో కూడా ఒక చోటు ఉంటాయి డిపార్ట్మెంటలు డిపార్ట్మెంటల్ ప్రైజింగ్ అని ప్రొడక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఉంటాయి దాన్ని దీన్ని రిలేట్ చేసుకోవద్దు ఓకేనా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు రెండు రెండు డిఫరెంట్ కాన్సెప
ఓకే రేపు చదువుకొని వర్మ సార్కి చెప్పండి సరేనా మా సార్ అడిగాడు చెప్పలేకపోయాను సార్ మళ్ళీ చదివా అని చెప్పి రేపు చెప్పండి వర్మ సార్కి నేను మెసేజ్ చేస్తాను కాస్టింగ్ అంటే వాళ్ళు చెప్పలేదు అంటే అడగండి అని ఇష్టనా సార్ సారీ వర్మ అక్కడ అకౌంట్స్ కదా ఇష్టనా సార్కి మెసేజ్ చేస్తాను ఓకేనా అప్పుడు ఉంటుంది మీకు నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఫర్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇది అసలు ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఒక కొంచెం అసలు మీకు కంప్లీట్ కొత్త టాపిక్ అండ్ దీని రిలవెన్స్ ఎంత పట్టుకుందా తర్వాత అంటే ఫైనల్ రాసేటప్పుడు ఫైనల్ అయిపోయాకో నో రిలవెన్స్ లిటరల్లీ ఐ మీన్ మనం మీకు తెలియాలి కాబట్టి ఇన్ ఫ్యూచర్లో అయినా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ముందుకు అని చెప్తాను అలాగని చెప్పి స్కిప్ చేయొద్దు ప్రిపరేషన్ ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తారు మనకి చూపు ఎగ్జామ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక డెబ్బై మార్క్స్ అకౌంట్స్ కాబట్టి యూజువల్గా సెవెంటీ ఎయిటీ మార్క్స్ రాస్తాం అది కూడా రాలేదంటే మన పేపర్ మీద హోప్స్ పెట్టుకోవద్దు అసలు ఓకేనా ఎగ్జామ్ మినిమంలో మినిమం సెవెంటీ ఎయిటీ మార్క్స్ మనం పేపర్ రాయగలిగితేనే అట్లీస్ట్ అకౌంట్స్లో కొంచెం మార్క్స్ వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా అది ఏంటి సార్ సెవెంటీ రాసి సిక్స్టీ వస్తాయా అని డౌట్ ఉంటాయి వస్తాయి నేను రాసింది ఎయిటీ మార్క్స్కే నాకు వచ్చినాయి కానీ రాసేది మంచిగా రాస్తే అవుతుంది బట్ సెవెంటీ ఎయిటీ మార్క్స్ రాయకుండా అసలు అకౌంట్స్ అనేది ఉండకూడదు అది మన గోల్ మినిమంలో మినిమం కాబట్టి అలాంటప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏం అవసరం అవుతాయి అంటే చూస్తే ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఉంది ఆ టెన్ మినిట్స్ టైం ఉంది అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ మార్క్స్తో ఆర్ ఫోర్ మార్క్స్ ఒక రెండో సిక్స్ మార్క్స్ ఒక రెండో రాస్తే అట్లీస్ట్ ఒక పది మార్కులు కవర్ అవుతాయి కదా మనం అనుకున్న టార్గెట్లో అని అనిపించినప్పుడు ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి ఇన్సూరెన్స్ దానికి సంబంధించి ఐరు పచ్చేజ్ కొంచెం పెద్దదే మనం చూస్తాను చిన్నగా ఉంటుంది ఐరు పచ్చేజ్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవటము నిన్న కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టున్నాం ఫస్ట్లో ఐరు పచ్చేజ్ చెప్పలేదు అనుకుంటలేదు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలే సో ఐరు పచ్చేజ్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఐరు పచ్చేజి లీజింగ్ రెండు ఒకటే అనుకుంటాం రెండు డిఫరెంట్ ఓకేనా కొంచెం దగ్గరగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి కానీ రెండు ఒకటి కాదు ఓకేనా ఇప్పుడు సినిమాని చూస్తే ఆడ సినిమాని ఒక సినిమాకి తేడా తెలియదు మనకి రెండు అట్లా ఉంటాయి కదా పులైన అంతే ఆడ సినిమాని మగ పులికి మన మగ పులికి ఆడ పులికి మనకి తెలియదు అలాగని ఈ రెండు కూడా చూస్తే దూరం నేను చూస్తే రెండు ఒకేలాగా అనిపిస్తాయి ఒకటే ఉన్నాయి మరి ఏంటప్ప డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది కానీ జాగ్రత్తగా గమనించాలి రెండుటికి వేరు వేరు వస్తాయి కంప్లీట్గా వేరు వేరు ఓకేనా దాని తర్వాత ఇంకా ఈ ఈ సిలబస్ అవర్స్ చూడాలి కదా మనం లీజింగ్కి ఈ అకౌ ఐరు పచ్చేసి వీటన్నిటికి కలిపి కూడా మనకి ఏదైతే పైన మన కంపెనీ అకౌంట్స్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ ఎంత పడ్డాయో ఈ నాలుగు ఐదు చాప్టర్స్ డీల్ చేయడానికి కూడా అంత పడుతుంది మనకి ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ డేస్ మినిమంలో మినిమం ఫిఫ్టీన్ డేస్ పడుతుంది ఓకేనా దాని తర్వాత లాస్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన మన లైఫ్కి ఉపయోగపడతాయి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కూడా అన్ని అకౌంట్ స్టాండర్డ్స్ లేవు ఇంకా మన సిఎంఏ ఆర్సిఏ ఇంటర్ స్టేజ్కి ఇంకా అన్ని అకౌంట్ స్టాండర్డ్స్ కవర్ అవ్వవు ఇప్పుడు సిలబస్లో ఓకేనా ఫైనల్ స్టేజ్లు ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఓకేనా ఏవైతే దీంట్లో ఉన్నాయో ఒక మ్యాక్సిమం ఎయిట్ ఒకటి అన్నీ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం ఆఫ్ అవన్నీ ఇక్కడ కవర్ చేద్దాము అండ్ సిఏ వాళ్ళకి సిఎంఏ వాళ్ళకి కూడా ఒక టూ త్రీ స్టాండర్డ్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఉన్నవి ఇక్కడ ఉండవు అనమాట ఇక్కడ ఉన్న ఒక టూ త్రీ స్టాండర్డ్స్ కూడా అక్కడ ఉండవు అలా కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ గురించి బట్ ఎక్కువ సిఏ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మన నాకు తెలియదు మీకు ఎలాగ కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది అనేది ఎక్స్క్లూజివ్ సిఏ ఉన్నప్పుడు సిఏ ఎక్స్క్లూజివ్ అని చెప్పి చెప్తాం కదా మీకు జాయిన్ అవ్వాలి ఇంట్రెస్ట్ ఉందని అంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు బట్ ఇది నా ఒపీనియన్ మళ్ళీ మన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టీమ్ని కనుక్కొని జాయిన్ అవ్వచ్చా లేదా అనేది జాయిన్ అవ్వాలి మీరు ఓకే సార్ మేము సిఎంఏ కట్టారు కదమ్మా మీరు మీరు సిఏ సిలబస్ మళ్ళీ ఎక్స్క్లూజివ్గా మీకు ఎందుకు టైం వేస్ట్ మీరు మళ్ళీ చదువుకోవచ్చు అని వాళ్ళు చెప్పొచ్చు ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ థింగ్ అనమాట బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ మీరు వచ్చి క్లాస్ ఉన్నా కానీ గుడ్ ఏదైనా నాలెడ్జ్ పడి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏవైతే మీకు స్టాండర్డ్స్ మిస్ అయినాయి అనిపించిన స్టాండర్డ్స్ తర్వాత అవసరమే సిఎంఏ ఫైన్లకి వెళ్ళాక అయినా చూసుకోవాలి అక్కడ చూడకపోయినా కానీ మీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఎప్పుడైతే మీరు అకౌ అప్లై చేస్తారో జాబ్ చేసినప్పుడు సొంతగా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదన్నా సిచ్యువేషన్స్లో మనకి యూజ్ అవుతాయి అది ఓకేనా కాబట్టి అది సో ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కూడా మనకి అట్లీస్ట్లో అట్లీస్ట్లో లీస్ట్లో టెన్ డేస్ పడుతుంది ఉంటాయి ట్వంటీ పర్సెంట్ వీటేజ్ ఉన్నా కానీ దానికి సిలబస్ కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది కంపారిటివ్గా పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ ఈ ఆయి పర్చేజ్ వాటికి పైన కార్పొరేట్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వాటికి కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం తక్కువ సిలబస్ అనిపిస్తుంది కానీ బట్ టైం పడుతుంది మనకు కూడా
మనకి దీంట్లో కవర్ అయ్యేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంతో ఇస్తాడు థర్టీ మార్క్స్ కను ఎంతో ఉంటుంది రెండు ఉంటాయి మనకి వన్ మార్క్ వచ్చేయి ఉంటాయి టూ మార్క్స్ వచ్చేయి ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ ఫౌండేషన్లో ఉన్నట్టు అన్నీ ఒకటే టైప్ ఉండవు ఒకటే టైప్ ఉండవు దీంట్లో ఇప్పుడు మన అకౌంట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అలాగనే హైర్ పర్చేస్ డెఫినేషన్స్లో కొన్ని లీజింగ్కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ లీజింగ్లో కొన్ని ఉంటాయి లెజర్ నేమ్స్ ఏంటి ఇలాంటి అలాంటి ఏమి ఇస్తారు వన్ మార్క్ ఇచ్చి బ్లాంక్ ఫిల్అప్ ఇస్తారు ఇప్పుడు టూ మార్క్స్ ఇస్తారు టూ మార్క్స్కి వస్తే పార్ట్నర్షిప్లో ఉన్నటువంటి క్యాల్కులేట్ ది ప్రాఫిట్ ఫర్ ది పార్ట్నర్ ఏ పార్ట్నర్ బి ఓకేనా రైట్ ది జనరల్ ఎంట్రీ ఆర్ ఫైన్ ద బిలో జనరల్ ఎంట్రీ విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇలాంటి ఇచ్చి టూ మార్క్స్ ఇస్తాడు ఓవరాల్గా మనకి థర్టీ మార్క్స్ వస్తాయి ఈజువల్గా ఒక్కోసారి ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా ఇచ్చారు రేర్ కేసెస్ అవి మనకి ఈ మధ్యన బట్ థర్టీ మార్క్స్ వస్తుంది యూజువల్ అందరూ ఏం చెప్తారండి సెవెంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ అని డివైడ్ చేస్తారు ఎంస్క్యూస్కి దీనికి ఈవెన్ సీఏ కూడా అంతే ఏవైతే పేపర్స్ ఉన్నాయో అన్ని పేపర్స్ కావాలని కొన్ని పేపర్స్కి ఏవైతే ఉన్నాయో అటన్నిటికి కూడా థర్టీ పర్సెంట్ అండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ బట్ టూ ఉంటాయి వన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అలానే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఏమైనా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు సిఏ ఇంటర్ అండ్ సిఏ ఫైనల్ ఆర్ సిఎం ఇంటర్ ఆర్ సిఎంఎ ఫైనల్కి వచ్చిన తర్వాత నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు టైం కన్స్టైన్ ఉంటుంది మనం అనుకున్నట్టుగా ఫౌండేషన్ లెవెల్లో అయినంత ఈజీగా అవ్వవు క్వశ్చన్ పేపర్ రాసేటప్పుడు ఆన్సర్ రాయడానికి టైం సరిపోదు బట్ మనం టైం సరిపోయే విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకేనా మన అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి రాసామా ఎయిటీకి రాసామా సిక్స్టీకి రాసామా అనేది కాదు మనకి ఈ పేపర్లో ఇన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే నా అల్టిమేట్ గోల్లో అగ్రిగేట్ సరిపోతుంది మినిమం రిక్వైర్మెంట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ సరిపోతుంది అని ఏదైతే మనం ఒక ప్లాన్ తీసుకుంటామో మరి ఈ ప్లాన్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు వాడు రాష్ట్ర డిస్ గోడకు పెట్టి మన నాకు చేతనే కాడు ఇన్ని గంటలు చదవాలి ఇన్ని చేయాలని చెప్పి అంత ప్లాన్ అవసరం లేదు మనకి మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఇంత వాటికి ఇంత వాటికి చేయాలనేది రాసుకుంటే చాలు అంత వాటికి మనం అటెంప్ట్ ఇవ్వగలిగితే ఆ టైంలో త్రీ అవర్స్ టైంలో వెల్ అండ్ గుడ్ ఇప్పుడు ఇంకా గ్రేస్ పీరియడ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు కదా పే క్వశ్చన్ పేపర్ పదిహేను నిమిషాలు ముందులే ఇస్తారు గ్రేస్ పీరియడ్ అంటే లాస్ట్లో ఉండేది గ్రేస్ పీరియడ్ కాదు ముందులు ఇచ్చేది కూడా గ్రేస్ పీరియడే ఓకేనా పదిహేను నిమిషాలు క్వశ్చన్ పేపర్ చదువుకున్నావు అంటే చాలా టైం సరిపోతుంది నువ్వు ఆ పదిహేను నిమిషాలు టిక్ చేసేసుకోవచ్చు ఏది స్టార్ట్ చేయాలి ఏది ఎండ్లో చేయాలి ఏది మిడిల్లో చేయాలి నీకు ఏది వచ్చు ఏది రాదు ఏది చాయిస్ అనేది అన్నీ చూసుకోవచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ ఎంసిక్యూ సంబంధించి ఆన్సర్లు నువ్వు మైండ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు కదా క్వశ్చన్ పేపర్ మీద రాయకూడదు మీకు అందరు తెలిసే ఉంటుంది ఆల్రెడీ నేను చెప్పపోయినా బట్ అది రాసినా కానీ దొరికిపోతే ఇబ్బంది దొరకపోతే ఏం లేదు ఇన్ ఇన్ లెటర్ సార్ చూస్తే ఇబ్బంది చెడపోతే ఏం లేదు సో అలాగా ఆ పదిహేను నిమిషాలు చాలా క్రిషియల్ కదా మనకు ఉపయోగపడుతుంది కదా అది వరకు లేదు మేము ఫస్ట్ రాసినప్పుడు అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ ఇల్లు నువ్వు ఫైనల్లో రాసేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ చేసినట్టున్నారు అంతే సో అదొక బెనిఫిట్ ఉంది కాబట్టి అది యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనకి దాంట్లో దీంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు సీఎంఏలో ఇప్పుడు మనం ఒక పేపర్ చూసాం ఇంకో పేపర్లో కార్పొరేట్ అకౌంట్స్ అని ఉంటుంది కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అని చెప్పి ఇంకో పేపర్లో ఉంటుంది ఒక ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఆడిటింగ్ అని చెప్పి ఒక పేపర్ ఉంటుంది అదే గ్రూప్ టూ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అని దాంట్లో ఉంటుంది దాంట్లో కూడా ఒక ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి అకౌంట్స్ ఉంటుంది అవి ఎవరు కవర్ చేస్తారు ఏంటనేది మీకు తర్వాత ఇంటిమేట్ చేస్తారు ఓకేనా అది కూడా మంచి కాన్సెప్టే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఆ పేపర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం డీల్ చేసే పేపర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం సో సీఏ దాంట్లోకి వచ్చాం అనుకోండి ఇంత మనకు అక్కడ లాస్ట్లో అకౌంట్ స్టాండర్డ్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఫస్ట్లో ఇచ్చాడు చాప్టర్ అంతే మార్చి థర్డ్ పాయింట్ మనం చూస్తే జూమ్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ జూమ్లో కూడా కొంతమంది సీఏ వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పారు సో ఇక్కడ మనం ఈ స్టాండర్డ్స్ చూసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఏఎస్ టూ ఏఎస్ త్రీ అని ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు స్టాండర్డ్స్ మన సీఎంఏలో ఉండవు అలాగ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కిందకు వచ్చాం అనుకోండి ఏఎస్ సిక్స్టీన్ దాకా ఇక్కడ ఆగిపోయింది అక్కడ ఏఎస్ ట్వంటీ టూ అని ఒకటి ఉంటుంది సీఎంఏలో కానీ మనకి ఇక్కడ ఉండదు అలాగ డిఫరెన్స్ అనమాట మోర్ ఆర్ లెస్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అది సిలబస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే ఒక అంటే ఒక మన కౌంట్లో చూసుకుంటే ఒక టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ ఆఫ్ ది సిలబస్ ఈజీగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనం చూసి అవర్స్ని పట్టుకుంటే టెన్ డేస్ ఆఫ్ సిఏకి సిఎంఏకి రెండు డిఫరెంట్ డ
టోటల్ ఇరవై తొమ్మిది అంతమంది ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు దాకా అకౌంట్ ఇస్తాయి అండి ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది లాస్ట్ ఉన్నాయి మధ్యలో తీసేసారు టూ త్రీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మధ్యలో డిప్రిషియేషన్ గురించి అని అవన్నీ తీసేసారనమాట అవన్నీ చేస్తే ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వస్తాయి మనకు మొత్తం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ అకౌంట్స్ అని అన్నా కదా మనకి ఇంత ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నాం ఆ దాంట్లో దీంట్లో సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కొన్ని బోనస్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ మనకు కొంచెం తక్కువగా ఉన్నట్టు ఉంటాయి సిఎంఏలో సిఎల్ ఏమో కొంచెం వ్యాస్ట్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సింపుల్గా కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉన్నా కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట బట్ రెండు ఒకటే కాబట్టి సేమ్ అనమాట సో ఫస్ట్లో మనము ఒకటి రెండు పాయింట్ మిస్ చేసాం ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కన్వర్జెన్స్ ఐఎఫ్ఐఎస్ అయ్యి ఉంటాయి మన కూడా ఉంటాయి అవన్నీ ఫండమెంటల్స్లోనో అకౌంటింగ్ మీ మన సిఎంఏలో చూసారనుకోండి మీకు సిఎంఏలో లాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో పైన ఉంటుంది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ లానే కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఐఎఫ్ఐఎస్ ఇండియన్ ఐఎస్ అకౌంట్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్స్ అని చెప్పని ఉంటుంది సో అది ఇది సిలబస్ సేమ్ సో లాస్ట్ వస్తే కంపెనీ అకౌంట్స్ మనకు అక్కడ ఇక్కడ ఉంటాయి అవట్లేదు వన్ సెకండ్ అమ్మా జూ మూవ్ అవ్వట్లేదు గుడ్ సో నెక్స్ట్కి వస్తే స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంతాక మనం అక్కడ కొన్ని చూసాం కదా స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇది బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అని కన్సైన్మెంట్ అని జాయింట్ వెంచర్స్ అని చూసాం కదా ఇక్కడ కూడా అవి కొన్ని కవర్ అవుతాయి కొన్ని కవర్ అవు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే అలా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కాపిటల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కదా ఇట్స్ నాట్ ఏ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ మనం ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నట్టు కాదు బుక్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్ కాబట్టి దాని ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఒక బిజినెస్ చేసేవాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే వేరేవాడి దగ్గర ఎలాగ చూపించాలి నాన్ బిజినెస్ చేసేవాడికి ఉంటాయి అది మనకు కామన్ ఇప్పుడు నాన్నగారు ఉన్నారు నాన్నగారు తీసుకెళ్ళి ఒక బండి కొన్నారు మన పేరెంట్స్ అది కూడా ఇన్వెస్ట్మెంటే ఒక బైక్ కొన్నాడు ఆయన పర్సనల్ దాని గురించి మనం ఏం ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు యాసెట్ పదివేలు పోయినాయి పదివేలు బైక్ వచ్చింది అలా కాకుండా బిజినెస్ చేసేవాడు ఆ బిజినెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్స్ ఉంటాయి కదా ప్రొపరేటర్ కన్సర్న్ ఉంటుంది పార్ట్నర్షిప్ ఉంటుంది ఇంకంతా మనం చూసాం పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ అని చెప్పి పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్లో వాడు తీసుకెళ్ళి పెడితే ఎలాగ పెట్టాడు దాంట్లో ఎలాగ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి కంపెనీ ఉంటుంది కంపెనీకి సంబంధించి అసలు అది ఎలవడా నాన్న ఎలవడా ఎలవడా నాన్న ఎలవడా నేను చెప్పను లాలో చెప్తారు లాలో చదువుకోండి ఓకేనా కాకపోతే ఏమి డౌట్స్ రావాలి రేపు నేను కంపెనీలో తీయగానే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టింది సో అండ్ సో ఏబిసి లిమిటెడ్ ఇన్వెస్టెడ్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్ ది షేర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్వై జెడ్ లిమిటెడ్ అన్నాను అనుకో సార్ అసలు ఏబిసి లిమిటెడ్ పోయి ఎక్స్వై జెడ్లో పెట్టొచ్చా సార్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ అయితే బాగానే చెప్పారు ముందు అది చెప్పండి సార్ అన్నారు ఓకేనా అది నేను చెప్పను రా లాలో చెప్తా అని చెబుతాను నేను ఓకేనా లా సార్ ఎవరేసి వాళ్ళు చెప్తారు మనం చెప్పేది మనం చెప్దాం అలాగా సో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రీ ట్రీట్మెంట్ ఎలాగా ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిన పదివేలని షేర్స్లో పెట్టాడు కదా ఏబిసి తీసుకెళ్ళి మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏబిసి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎలా చూపిస్తాము ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్గా మీ అందరూ కూడా నాకు నేను చెప్పేటప్పుడు కూడా మీరు అందరు రెస్పాన్స్ బాగుంటే ఎక్స్వై జెడ్లు ఎలా చూపించాలో కూడా చెప్తా రెస్పాన్స్ లేదనుకోండి ఏబిసి ఒకటి చెప్పి వెళ్ళిపోతా అది డిఫరెన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఐర్ పర్చేజ్ కూడా మనకి ఇంతగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కదా సేమ్ ఈక్వలైజర్ కింద మనం చూసే ఇంతగా డిపార్ట్మెంట్ అని చూసాము బ్రాంచెస్ చూసాము ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ అంటే ఇక్కడ నేమ్ మారిద్ది అంతే అంటే సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అని ఏదో చెప్తాం కదా అలాంటిది అనమాట సింగిల్ ఎంట్రీ ఉందా ఫౌండేషన్లో గుర్తుందా గుర్తుందా ఏంటి సింగిల్ ఎంట్రీ సింగిల్ ఎంట్రీ ఏంటి ఏంటి అన్న ఒక అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఒక అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓకే గుడ్ గుడ్ ఇంకా సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ నాకు తెలియదు సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ రివైజ్ చేసుకోండి ఫౌండేషన్ లెవెల్కి వెళ్ళి నేను ఈ చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఓకేనా గుడ్ నేను చెప్పింది మరల్లేస్ కరెక్టే అందుకనే చెప్పలేదు సో ఆ సింగిల్ ఎంట్రీకి ఎలాగ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి సింగిల్ ఎంట్రీ బుక్స్ ఆఫ్ నుంచి ఎలాగ చేయాలనేది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ దీంట్లో కాకపోతే కొంచెం కొంచెం అటు ఇటు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ గురించి మనం ఎలా ఎరవచ్చు దాని కంప్లీషన్ ఎలా చేయొచ్చు అనేది కాన్సెప్ట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీనికి వెయిటేజ్ ఎలాగ సరే ఏందని చెప్పి అని అడగద్దు సిఏకి స్టార్టింగ్లో
ఓల్డ్ ఈ మెసేజెస్ న్యూ మెసేజ్ ఉన్నా కానీ చెప్దాం ఓకేనా సో అది టోటల్ సిలబస్ ఇది అవర్స్ అవర్స్ మ్యాక్సిమం అవి ఓకేనా ఈ అవర్స్లో మనకి మొరాలెస్ కవర్ అవుతుంది మీరు కూడా షెడ్యూల్ మనం ఎప్పుడైతే చిన్న చిన్న షెడ్యూల్స్ అయ్యి వన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాల్సి వచ్చిన హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక్కొక్కసారి మనము షార్ట్గా అంటే ప్రాబ్లం బట్టి ఇప్పుడు మనం ఒక ఐర్ పర్చేజ్ ప్రాబ్లంలో ఉన్నాం ఆర్ పాన్షిప్ ప్రాబ్లంలో ఉన్నాం కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ దాని తగ్గట్టుగా అదరెన్స్ ఉండాలి మీరు కూడా యాక్సెప్టెన్స్ ఉండి మనం పంచిన చేయాలి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది చివరిలో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయాలంటే పది నిమిషాలు ఉంది మనకేం ప్రాబ్లం ఇరవై నిమిషాలు కావాల్సి వస్తుంది టైం సరిపోదు అని అనిపించింది అనుకోండి కొంచెం ఎర్లీగా క్లోజ్ చేస్తాం బట్ అల్టిమేట్గా మనకి అలాగ ఓవరాల్గా మనం ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్ చెప్పాడు కాబట్టి వన్ ఎయిటీ అవర్స్ ఎస్టిమేట్ చేశాడు కాబట్టి వన్ ఎయిటీ అవర్స్ చెప్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ అవర్స్ అంటే మనం మంచిగా కవర్ చేసినట్టు అన్నీ కవర్ చేసినట్టు బట్ కాకపోతే ఇంకా ఒక టెన్ ట్వంటీ అవర్స్ అవసరం అవుతాయి ఎందుకు అవసరం అవుతాయి అంటే సిఏది సిఎంఏది డివైడ్ చేసినప్పుడు రెండింటి దాంట్లో ఉండి దీంట్లో లేనివి దీంట్లో ఉండి దాంట్లో లేనివి ఉంటాయి కదా అవి కవర్ చేయడానికి సపరేట్గా కొన్ని అవర్స్ అవసరం అవుతాయి కాబట్టి అవి బట్ మనం కంప్లీట్ ఓన్లీ మీరు సిఎంఏ తీసుకున్నారనుకోండి వన్ ఎయిటీలో అయిపోతుంది కంప్లీట్ సిఏ తీసుకున్నారనుకోండి వన్ ఎయిట్లోనే అయిపోతుంది అలాగే ఓకేనా ఇది టోటల్ పేపర్ సెటప్ మన సిలబస్ గురించి సో ఈ పేపర్ సెటప్లో సార్ మీరు చెప్పిన చాప్టర్స్ అవి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు సీఎంఏ వాళ్ళు ఉన్నారనుకో ఏ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తే మంచిది అనేది మీ ఒపీనియన్ మీకు తెలిసిన చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయనా కొత్త చాప్టర్కి వెళ్ళనా కొత్త చాప్టర్ వెళ్ళినా కొత్త చాప్టర్ అయితే బాగుంటుంది యూజువల్గా యూజువల్గా బాగుంటుంది బట్ తెలిసిన చాప్టర్ చెప్పినా బాగుంటుంది బట్ తెలిసింది నేను అకౌంటింగ్ బేసిక్ అకౌంట్స్ మీకు అందరికీ తెలుసు కాబట్టి నేను జనరల్ ఎంట్రీస్ మీకు పాస్ చేయటము డెబిట్ క్రెడిట్ కరెక్ట్గా వేయటము లెజ్జర్ పోస్టింగ్స్ అయినా మీకు తెలుసు అని నేను ఎగ్జామ్ చేసుకుంటున్నా కాబట్టి కొత్త చాప్టర్కి వెళ్దాము కొత్త కాన్సెప్ట్ చేసామనుకోండి నేను న్యూగా ఉన్నప్పుడు మనకు కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది యాంగ్జైటీ ఉంటుంది ఇంటెన్సిటీతో వింటారు అనమాట యాటిట్యూడ్ వస్తుంది అనమాట ఇవాళ నాకు కొత్త తెలుసుకున్నాను ఇంకా ఇలాగనే నేను ప్రొసీడ్ అయిపోయి మంచిగా అకౌంట్స్ అనేది వింటాను చేస్తానని చెప్పి మీకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కదా ఆ ఆప్షన్ ఎంచుకుందాం సో ఏం చాప్టర్ అయింది ఇప్పుడు ఐర్ పర్చేజ్ అసలు ఐడియా ఉందా మీకు లేదు కదా ఐర్ పర్చేజ్ ఐడియా ఐర్ పర్చేజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం పాజిబుల్లీ అకౌంట్ స్టాండర్డ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా కాకపోతే నా సజెషన్ ఏంటంటే యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీకి నా సజెషన్ ఏంటంటే అకౌంట్ స్టాండర్డ్స్ సాల్వ్ చేసామనుకోండి కొంచెం కొంతమందికి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటుంది అర్థం చేసుకునే దాంట్లో ఆ హడిల్స్ అయ్యే దాంట్లో అలాగనే కొంచెం తీరీ అంతగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం కాబట్టి కొంచెం డల్ అవుతారు అనమాట పిల్లలు కొంతమంది అందరూ అని కాదు కొంతమంది సో మనం అది అవాయిడ్ చేయాలి కదా అందరినీ కూడా ఈక్వల్గా మనం తీసుకుని వెళ్ళాలంటే మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది బాగా పిల్లలకి ఉండేది కూడా చెప్తే కొత్త చెప్పామనుకోండి సార్ ఏదో చెప్తున్నాడు నిన్నట్లా కాదు ఏదో కొత్త తీసుకొచ్చాడు న్యూ ఫేస్ పాతది ఫేస్ అయినా పాతది అయినా కానీ సబ్జెక్ట్ అయితే కొత్తది ఏదో చెప్తున్నాడు విందాం అనిపిస్తుంది కాబట్టి అది చూద్దాం రేపు పాజిబుల్లీ మనం హైర్ పర్చేజ్ లాంటిది స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా బుక్స్ తెచ్చుకోండి రేపటి నుంచి రైటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకేనా అందరు నోట్స్ రాసుకోండి మన స్కూల్ లెవెల్లో పెట్టినట్టు అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి ఒక నోట్ బుక్ పెట్టద్దు ఓకేనా ఒక్కొక్కరు ఒక ప్రతి ఒక అకౌంట్స్కి ఒకటి కాస్టింగ్కి ఒకటి అలాగ పెట్టండి అలాగనే రూల్స్ తెచ్చుకుంటారా వైట్ నోట్స్ తెచ్చుకుంటారా అది మీ ఆప్షను నా సజెషన్ అయితే రెండు ఓకే ఎగ్జామ్లో ఉండేది వాడమని అందరూ చెప్తారు ఏది వాడినా ఒకటే రూల్డ్ ఉంటాయి కాబట్టి మన ఎగ్జామ్లో అది వాడమని చెప్తారు బట్ రూల్స్ కొనుక్కునే వాళ్ళు ఏంటంటే సజెషన్ ఆ లైన్స్ అనేవి కొంచెం లైట్ కలర్స్ ఉంటాయి థిక్ లైన్స్ ఉండకుండా ఇప్పుడు మన ఎగ్జామ్ సెంటర్లో చూస్తే దాని కలరు థిక్కే లైను లావుగానే ఉంటుంది మనకు థిక్నెస్ కానీ కలర్ అనేది లైట్ కలర్ కాబట్టి మనకు తెలియదు నువ్వు బ్లూ బ్లాక్ పెన్తో గట్టిగా రాయంగానే లైన్స్ ఉన్నాయా లేదా అనిపిస్తుంది మనకి ఇప్పుడు మనం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు రేపు సిఏ ఇంటర్ సిఎం ఇంటర్ మీరు రాసినప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇంతగా నేను నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తే లైట్ కలరు అలాగే లైన్స్ ఉన్నాయి కదా దాని మీద రాయంగానే అసలు కింద లైన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని మన పట్టుకలు చూస్తే అర్థం అవుతుంది సో అలాగే డిజైన్ చేశారు కదా అలాంటి బుక్స్ కొనుక్కోవచ్చుకోండి ఓకేనా స్మార్ట్గా ఉన్నామన్నాను కాబట్టి క్లాస్మేట్ అలాంటివి తెచ్చుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది కొంచెం పెద్ద బుక్ మన అకౌంట్స్ వాటికి పెడల్ పున్నది ఉంటే మీకు లెజ్జ బ్యాలెన్స్ షీట్ వేసేటప్పుడు లెజ్జ చేసేటప్పుడు బాగుంటుంది కొంతమంది రైటింగ్ పెద్ద అక్షరాలు రాసే వాళ్ళక
ఫస్ట్ అటెంప్ ట్రై అండి సెకండ్ అటెంప్ ట్రై అండి బట్ తర్వాత ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఇప్పుడు నేను నేను బేసిక్ అకౌంట్స్ చెప్పినప్పుడు సిపిటి లో సిఏ ఫౌండేషన్ సిఎంఏ ఫౌండేషన్ కాబట్టి కానీ చెప్పలేకపోయారు కదా అడగనే ఫిట్ గా చెప్పలేకపోయారు కదా సో అలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా మంచి నోట్ బుక్ పెట్టుకుంటే స్ట్రాంగ్ ఉంది బాగున్నది స్మార్ట్ గా ఉన్నది కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న బుక్ పెట్టుకుంటే రేపు ఫైనల్ స్టేజ్ కి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి చూసుకుంటానికి ఉంటుంది మళ్ళీ అయ్యే బేసిక్స్ ఎప్పటికీ పావు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏవైతే అకౌంట్ స్టాండర్డ్స్ చూస్తారో రేపు కూడా అదే అకౌంట్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి సేమ్ అకౌంట్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ వేస్తే అక్కడ ట్వంటీ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం ఫైనల్ లో ఇక్కడ సపరేట్గా అకౌంట్ స్టాండర్డ్ గురించి డీల్ చేస్తే అక్కడ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ చేసేటప్పుడే అప్లై చేస్తాం సపరేట్గా ఉండదు ట్రీట్మెంట్లో ఇస్తాడు ఓకేనా ప్లా ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులర్ షెడ్యూల్ చేస్తాం మనం ఆ షెడ్యూల్ చేసేటప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్ అప్లై చేయాలి సపరేట్ చాప్టర్ ఉంటుంది ఫైనల్లో అప్పుడు మీకు ఇవన్నీ మళ్ళీ బేసిక్స్ వచ్చి వెనక్కి వచ్చి అప్పుడు ఏ సార్ చెప్తాడో పది సార్ అంకర సార్ ఉన్నాడు కాబట్టి అప్పుడు ఆ సార్ చెప్పేటప్పుడు మనకు ఆయన బేసిక్ ఎంత వడి చెప్పాడు అసలు ఆ చాప్టర్ మొత్తం బేసిక్ గా ఉంటే మనం పాత బుక్కి వెళ్ళి రిఫర్ చేస్తే ఆ రోజు పనికి మాలోడు ఆయన ఏదో చెప్పాడు పేజీలు పేజీలు రాపిచ్చాడు అది ఒకసారి చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది అని చెప్పి చూస్తారు అలా ఉపయోగ అంటే బుక్ బాగుండాలి కదా నా దగ్గర ఇంకా ఉన్నాయి నా బుక్స్ తెస్తా ఒక ఒక పది రోజులు గడిస్తే మీకు చూపిస్తా బాగుంటాయి రైటింగ్ బాగోదు బుక్లు ఇంకా ఉన్నాయి అనమాట అప్పుడే ఇప్పుడు ఫైనల్ లో రాసినప్పుడు ఈ ఇంటర్మీడియట్ రాసినప్పుడు ఇవి ఓకేనా సో అప్పుడు పెట్టుకుంటే రిఫర్ చేయడానికి బాగుంటుంది ఓకేనా సో అది ఒక సజెషన్ రేపు నుంచి బుక్స్ తెచ్చుకోండి మెటీరియల్స్ తీసుకున్నారా స్మార్ట్గా కానీ ఏదైనా సరే ఇస్తారు ఏదో ఉన్న ఉంటాయి కదా వాళ్ళ టర్మ్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ అన్న ఐరి పర్చేజ్ ఉందా ఇచ్చారు ఐరి పర్చేజ్ ఇచ్చారా ఏ ఏముంది ఒకసారి ఇవ్వండి బుక్ ఇవ్వండి లేదంటే నాకు ఇక్కడ పెట్టి ఉంటారు నేను చూడగలుగుతా ఐరి పర్చేజా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారా అదే తీరి ఇచ్చారు అతి మట్టు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏదో ఒకళ్ళ మెటీరియల్ ఏమండి హైర్ పచ్చిదా మనకి ఇక్కడ నీట్గా ఇచ్చారు కదా సో దీన్ని స్టార్ట్ చేద్దాము బట్ మీకు ఓన్లీ థీరీ ఇచ్చి ఉంటారు పాజిబులీ సమ్స్ మనము ఫార్మేట్ చేద్దాం ప్రాబ్లమ్ క్రియేషన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అని మనం చేద్దాం నో ఇష్యూ లేదు మన మెటీరియల్ వస్తుందిగా మన మెటీరియల్ వస్తుంది మీకు అందరికీ మన మెటీరియల్ ఉంటుంది ఇస్తారు ఇస్తారు ఇప్పుడు ఎలాగో దీంట్లో ఇచ్చారు కదా ఇదైతే ఇచ్చారు కదా అందరికి బేసిక్ ఇచ్చారు కదా ఈ చాప్టర్ చెప్పిన దాకా ఇచ్చాలి కదా మనకి కదా సో ఈలోపు మనకి మిగిలిన మాడ్యూల్ అనేది కూడా రెడీ చేస్తారు కొన్ని మాడ్యూల్స్గా ఇచ్చాము మెటీరియల్ కొంచెం ప్రింటింగ్ కానీ అదే అని దాని కొంచెం టైం పడుతుంది కదా ఈజువల్గా సో ఆ ప్రింటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇస్తారు మనకి మెటీరియల్ మన మన మెటీరియల్ ఇప్పుడు ఎలా చదువుకుంటాం చదువుకోం కదా సో అలాగా దీంట్లో తీరీ ఉంది ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయొచ్చింది అనేది మనమే క్రియేట్ చేసుకుందాం పాజిబుల్ అయితే నేను తీసుకొస్తా నా దగ్గర ఉన్నది ఆ ప్రాబ్లమ్ నేను మీకు చెప్పి చేపిద్దాం ఓకేనా రేపటి నుంచి ఐరు పచ్చేసి స్టార్ట్ చేద్దాం రేపు టైమింగ్స్ ఇదే టైమింగ్స్ ఉంటుందా షెడ్యూల్ ఏమన్నా మారుతుందా అనేది మీకు మెసేజ్లు వస్తున్నాయి కదా నైట్ వస్తాయా మార్నింగ్ వస్తాయా ఎప్పుడొకప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చెప్తారు మన ప్రతాప్ సార్ మన సార్ వాళ్ళు చెప్తారు ఓకేనా పాజిబుల్ అయితే ఈ ఎవరే తీసుకున్నాం లేదంటే నేను ఒకసారి సార్ వాళ్ళు మాట్లాడితే నేను అడ్జస్ట్ చేయగలిగితే ఏదైనా వేరే ఎవరు తీసుకున్నారు రేపటికి ఓకేనా ఫస్ట్ క్లాస్ కదా కొంచెం ముందర తీసుకుంటే బాగుంటుంది అకౌంట్స్ కదా ఓకేనా పాజిబుల్ అయితే మన ప్రవీణ్ సార్ క్లాస్ ఏదైనా అడ్జస్ట్ చేయగలుగుతారేమో అడిగి వచ్చేద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ క్లాస్ మంచి ఫ్రీ మైండ్ తెరండి మైండ్లో ఏం పెట్టుకోవద్దు ఫస్ట్ క్లాస్ తీసుకున్నాడు కదా తినేసి వచ్చి నిద్ర పోవద్దు ఓకేనా కొంచెం లైట్గా తినరండి రేపు శుక్రవారం కాబట్టి కొంచెం లైట్గా తినండి హాస్టల్స్లో ఉన్న వాళ్ళు పొద్దున్నే పులిహోర పెడతారు అదే పులిహోర తినబాకండి ఓకేనా ఇప్పటికి అదే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ హాస్టల్స్ నాకు తెలుసు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అదే ఇప్పుడు అదే మెయిన్ ఉంటుంది ఏ హాస్టల్లో పోయినా ఫ్రైడే మీన్స్ టు బి పులిహోర అనమాట రేపు శ్రావణ శుక్రవారం కాబట్టి ఇంకా పులిహోర పెడతారు అది కాబట్టి అవి తినేసి వచ్చి నిద్ర పోకండి ఓకేనా స్వీట్ పెట్టారు ఎక్స్ట్రా వెజిటేబుల్ పలావ్ చేశారు ఇవన్నీ తిని రైతా పెట్టారని చెప్పి నిద్ర పోవద్దు రేపు మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది క్లాస్ ఓకేనా గుడ్ సరే రైట్ ఇవాళకి ఇంకా క్లోజ్ చేద్దాం గుడ్ నన్న సిఏ ఫౌండేషన్ ఒక్క నిమిషం